തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് ആരോപണം പരിശോധനയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളത്തിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ കൊള്ളയടി തുടരുന്നു ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പൊറുതിമുട്ടി ജനം മാടക്കത്ര പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം വ്യാജരേഖ ചമച്ച ടെൻഡറുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതായി ആരോപണം നിഷേധിച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് വിനയൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യനെതിരെ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ സർക്കാർ നയത്തിനെതിരായ നിലപാടാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി പാലിയക്കര ടോൾ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് ആരോപണം കുടിവെള്ള പരിശോധനയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളത്തിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ആറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് ഒരുക്കി നൽകാമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച് ഇതിന്റെ ചുമതല കോർപ്പറേഷന് കൈമാറിയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിനായിരുന്നു കൃഷിമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ടാങ്കർ ലോറിയിൽ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇത് കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരം ലിറ്റർ വീതം ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് ചെളിവെള്ളം പോലും ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്നിവ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം എന്നാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളത്തിന് മണവും രുചിവ്യത്യാസവും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളേജിലെ പബ്ലിക് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോളിഫാമിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയതായും ഈ വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായും പൌരസംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഇ വി മനോഹരൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വന്ന സ്ഥലത്തും അതും പ്യുവറായിട്ടുള്ള അതിനും ഒരു കളർ വ്യത്യാസം കണ്ടതനുസരിച്ച് കുടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ അത് സ്മെല്ല് പോലെ തോന്നി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എം പി എം കോളിഫാം ബാക്ടീരിയ ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടു അത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ മാഡം പറയുകയുണ്ടായി നിലവിൽ ശക്ത സ്റ്റാൻഡിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നാണ് കിണറുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം കിണറിൽ കലരുന്നതായും ചെളി നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് സെപ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ജനങ്ങളെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മാലിന്യമായിട്ട് ബാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല മലമൂത്ര വിസർജനം യൂറിൻ പാസിയിൽ എല്ലാം പടത്ത് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ ഈ കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയിലേറെ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കോളിഫാം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയതോടെ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ള ജലവിതരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമെന്നാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ക്യാമറമാൻ ശിബി പോട്ടോരിനോടൊപ്പം ശ്രീകേഷ് വെള്ളാനിക്കര ടി സി വിനോസ് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധം പഠനുമ്പോഴും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വൻതോതിൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് എണ്ണ കമ്പനികളുടെ കൊള്ളയടി തുടരുന്നു വില വർധനയിൽ പുറുതിമുട്ടി ജനം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം പെട്രോളിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എൺപത്തൊമ്പത് പൈസയാണ് ഡീസലിനാകട്ടെ ഒരു രൂപയും പത്തു പൈസയും പതിനഞ്ചു പൈസയും എല്ലാം കൂട്ടുന്ന രീതി മാറ്റി വർധനവിൻ്റെ തോത് രൂപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എണ്ണ കമ്പനികൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെല്ലാം പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കാനാകാതെ പകച്ചു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദിനംതോറുമുള്ള വിലവർധനവ് നിയന്ത്രണാതീതമായി കുതിച്ചു പായുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വിലവർധനവ് കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി സാധാരണ ജനജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ പോണത് പെട്രോൾ ഓരോ
ശനിയാഴ്ച നാൽപ്പത് പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ച് എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പൈസയിലെത്തി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഡീസലിന്റെ വിലവർധനവ് അല്പം കൂടി കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാൽപ്പത്താറ് പൈസയും അതിനു തലേനാൾ അമ്പത്തഞ്ച് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് വില എഴുപത്താറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയിലെത്തി ഇന്ധന വില വർദ്ധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കാതെ വർദ്ധനവിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എണ്ണ കമ്പനികൾ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധവും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജനകീയ സമരങ്ങളുമെല്ലാം എണ്ണ കമ്പനികളുടെ കണ്ണുതുറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ജനജീവിതം താങ്ങാവുന്നതിലും ചിലവേറിയതായി മാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല വടക്കത്തറ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം പ്രളയത്തിനിടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം നടന്നതായുള്ള വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ടെൻഡറുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതായി ആരോപണം മാടക്കിത്തറ പഞ്ചായത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും തുടങ്ങി പ്രളയക്കെടുതിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് പതിനെട്ട് തീയതികളിലാണ് യോഗം ചേർന്നതായുള്ള വ്യാജരേഖ ചമച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിക്കാതെയാണ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു പ്രളയക്കെടുതിയുടെ യോഗത്തിന് പകരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് വിനയനും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും സെക്രട്ടറിയും പങ്കെടുത്ത സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റോഡുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ടെൻഡറുകളും കൊട്ടേഷനുകളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രേഖകളും സൃഷ്ടിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കണമെന്നിരിക്കെ എസ് ബി ഐ താണിക്കുടം ശാഖയിൽ പ്രത്യേക അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങി പണം പിരിവും ഭരണസമിതി നടത്തുന്നതായും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള ടെൻഡറുകളും കൊട്ടേഷനുകളും ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചത് അഴിമതി നടന്നുവെന്നതിന് തെളിവാണ് ആറ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ നടത്തിയ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും വ്യാജരേഖ ചമച്ച കേസിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുന്ദരം കുന്നത്തുള്ളി പറഞ്ഞു പുതുതായി കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പിടുമ്പോഴാണ് വ്യാജ യോഗത്തിന്റെ കാര്യം തങ്ങൾ അറിഞ്ഞതെന്നും പിന്നീട് യോഗം പരിഷ്കരിച്ചതായും ഇവർ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളായ ഒ എസ് രവീന്ദ്രൻ സുജാത ബാലകൃഷ്ണൻ സണ്ണി വല്ലപ്പള്ളി ജോൺസൺ മല്യത്ത് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് വിനയൻ പറഞ്ഞു തെരുവിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരന്തരം സമരം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പതിനാറിന് ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അല്പസമയം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത് പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് സർക്കാരിന്റെ നിയമമനുസരിച്ചുള്ള സകർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ആഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ചേരാനുള്ള ഭരണസമിതി യോഗത്തിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിച്ചതായും തത്സമയം തന്നെ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് യോഗവിവരത്തിന്റെ മെസ്സേജ് പോകുന്ന സംവിധാനമുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു സകർമ്മയിൽ മീറ്റിംഗിന്റെ ഡേറ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർക്കും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അതിന്റെ മെസ്സേജ് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അറിയിച്ച് മീറ്റിംഗ് അറിയിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുരാരോപണം മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിന് പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർക്കുമുള്ള അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അടിയന്തരമായി ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ചത് ടെൻഡറെല്ലാം ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ തന്നെ ഈ ടെൻഡർ വഴി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തെരുവ് വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രളയബാധിതർക്ക് എതിരാവണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്യാജ പ്രചരണം തരംതാന്ന രീതിയിലായിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമുള്ളത് ഇത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് പ്രളയ സമയത്ത് നേരിട്ടറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായതിനാൽ ഇവരെ ഫോണിൽ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന്റെ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് യു ഡി എഫിന്റെ ആറ് ജനപ്രതിനിധികളും ബഹിഷ്കരിച്ചതായും പ്രളയരക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും പി എസ് വിനയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രളയ സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും അടിയന്തരമായി കൂടിയാലോചന നടത്താനുള്ള ഉത്തരവ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതന്വേഷണത്തെയും നേരിടാനും ഭരണസമിതി തയ്യാറാണെന്നും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിരാമോഹൻ വ്യക്തമാക്കി പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ഭാഗമായി മന്ത്രി ടൌൺഹാളിൽ വിളിച്ച യോഗത്തിലും പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലും പ്രതിപക്ഷം പങ്കെടുത്തില്ല തുടക്കത്തിൽ പഞ്ചായത
നെൽവയലിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല നെൽകൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി മൂന്ന് ലക്ഷം ഹെക്ടറിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നയമാണ് ആ നയം നടപ്പാക്കേണ്ട ഉദ്യോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ത് മോശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടനാട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണം നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചതാണെന്ന അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യന്റെ പ്രസ്താവന സർക്കാർ നയത്തിനെതിരാണ് അച്ചടക്കം പാലിക്കാതെയുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് നെൽകൃഷി ഹെക്ടർ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് എന്തോ മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന പരിഹാസ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് നയം നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ ആ നയം നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ പിന്നെ മന്ത്രിമാരെ അപഹസിക്കുന്നത് ഒരു ശരിയായ കാര്യമല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ പറയും കുട്ടപ്പന് കളവിൽ വാസന കിട്ടുമാഷയ്ക്ക് കലയിൽ വാസന എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും പല വാസനയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാസന എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വാസനയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അതായിരിക്കില്ല വാസന അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ അത് ഗവൺമെൻറ് ചെലവിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ ടോൾ നിരക്ക് പുതുക്കുന്നത് ഈ മാസം പതിനഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി നിലവിലെ കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രളയക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴാം തീയതിയിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ച നിരക്ക് പുതുക്കലാണ് വീണ്ടും മാറ്റിയത് അഞ്ചു രൂപ മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെയാണ് വർധന വന്നിട്ടുള്ളത് കാറും ജീപ്പും ഒഴികെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതുക്കിയ നിരക്ക് കൺസെഷൻ കമ്പനിയായ ജി ഐ പി എൽ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കേ കോടാലിയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കേടുവന്ന തടയണയുടെ ചോർച്ച അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പരിഹരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വേനലിൽ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് അടിയന്തരമായി തടയണയുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതെന്ന് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് പ്രശാന്ത് അറിയിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി നൽകിയ വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബണ്ട് തകരുകയും അതിൽ വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിഴക്കിക്കോടാലിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ തടയണയിൽ വെള്ളം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് ആ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റത്തൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി അടിയന്തരമായി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് തടയണയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചതായും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെൻഡർ വിളിച്ച് എത്രയും വേഗം തടയണ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും പി എസ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു പ്രളയ സമയത്ത് തോട്ടിലൂടെയുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ തടയണയുടെ അടിഭാഗത്ത് വലിയ ഘർത്തം രൂപപ്പെട്ടതാണ് ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് ദേശീയപാത കൊടകരയിൽ സ്കൂട്ടറിന് പുറകിൽ കാറിടിച്ച് മധ്യവയസ്ക മരിച്ചു കോതമംഗലം പായിമറ്റം വാത്തേരി വീട്ടിൽ അലിയാരുടെ ഭാര്യ അൻപത് വയസ്സുള്ള ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത് കൊടകര ഉളുമ്പത്തുകുന്നിനടുത്താണ് അപകടം കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് പാലക്കട്ടേക്ക് പോയിരുന്ന ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിന് പുറകിൽ കാറിടിക്കുകയായിരുന്നു കാനാണിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു വടക്കുഞ്ചേരി മന്നപ്ര സ്വദേശി പ്രാക്കുളം വീട്ടിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള രവിയാണ് മരിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കാനാണി സെന്ററിലായിരുന്നു അപകടം തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് പട്ടിക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരൻ മരിച്ചു ഹരിയാന സ്വദേശി ദേവരാജനാണ് മരിച്ചത് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറാണ് ദേവരാജ് തകരാറിലായ ട്രക്ക് റോഡിൽ നിർത്തി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം പ്രളയത്തിൽ വീട് വാസയോഗ്യമല്ലാതായവർക്കുള്ള ധനസഹായം ജില്ലയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് നൽകിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമ അറിയിച്ചു സി
പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെയും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എൻ കെ കബീർ പി എം ഷൈല പ്രീതി സതീഷ് അംഗങ്ങളായ ഷീബ രാധാകൃഷ്ണൻ സി എ ജോസഫ് അനിത വിൻസെറ്റ് സി വി ജയ്സൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുത്തഞ്ചിറ പഞ്ചായത്തിലെ പേൻതുരുത്തിൽ പ്രളയക്കെടുതി കവർന്നത് നിരവധി യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളെയാണ് പാട്ടത്തിനടുത്ത സ്ഥലത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി തുടങ്ങിയ ഫാമുകളാണ് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ വെള്ളത്തിലായത് പുത്തഞ്ചിറയുടെ എട്ട് ഒൻപത് വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പേൻതുരുത്ത് മൂന്ന് വശങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് പൊതുവെ ഉപ്പുവെള്ളമാണെങ്കിലും തുരുത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല വെള്ളവും ലഭിക്കും പേൻതുരുത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എന്നതിനാൽ പ്രദേശത്ത് ഫാമുകളുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയത് ലക്ഷങ്ങളുടെ കൃഷിയാണ് പ്രധാനമായും ഇറച്ചിക്കോഴി മുട്ടക്കോഴി ആട് കന്നുകാലികൾ ചെമ്മീൻ മറ്റു മത്സ്യങ്ങൾ പന്നി തുടങ്ങിയവയുടെ നിരവധി ഫാമുകളാണ് തുരുത്തിലുള്ളത് വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോഴികളും മത്സ്യങ്ങളുമാണ് ഒലിച്ചുപോയിട്ടുള്ളത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി യുവാക്കളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് വിവിധ ഫാമുകൾ നടത്തുന്നത് ഫാം നടത്തുന്ന യുവാക്കളിൽ പലരും വായ്പയെടുത്ത ഭീമമായ കടത്തിലുമാണ് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് പോലും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് ചത്തുപോയി അതുപോലെ തന്നെ ഫാമ് കേടുപാട് വന്ന് ഫാമ് വീണ് മൃഗങ്ങൾ കന്നുകാലികൾ ചത്തുപോയി കന്നുകാലികൾക്ക് കറവ പറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിവിധ കൃഷികളിലുണ്ടായ വൻ നഷ്ടം കാര്യമായി പുറത്തറിയാതെ പോയതും ഫാം നടത്തിപ്പുകാർ മറ്റു ദേശക്കാർ ആയതിനാലാണ് പ്രളയം കൊണ്ടുപോയതൊന്നും മുങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പേൻതുരത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചവർ ഇനി ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പ്രളയം തകർത്ത മരച്ചീനി കൃഷി വീണ്ടും പച്ച പിടിപ്പിക്കാനുള്ള കർഷകരുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമാകുന്നു ആവശ്യത്തിന് കൊള്ളിത്തണ്ട് കിട്ടാത്തതാണ് ഇവരെ നട്ടം തിരിയിക്കുന്നത് മേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരാണ് മരച്ചീനി കൃഷിയിലെ പ്രമുഖർ പൂലാനിയിലെ പെരിങ്ങാത്ര മോഹന് പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പതിനാറ് ഏക്കറിലെ കൊള്ളിക്കൃഷി മൊത്തം ഇരുപത് ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും മഴ രൂക്ഷമാകുന്നതിന് മുൻപ് നാല് ഏക്കറിലെ കിഴങ്ങുകൾ പറിച്ചെടുത്തിരുന്നു അഞ്ച് ഏക്കറിലെ പടവലവും പയറും വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ നശിച്ചു ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാൻ കരുതിയിരുന്ന അയ്യായിരം നേന്ത്രവാഴകളെയും പ്രളയം വെറുതെ വിട്ടില്ല ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ അങ്ങനെ നീളുന്നു നാൽപ്പതോളം ഏക്കറിലായി നിലനിന്നിരുന്ന ഈ അൻപത്തിയൊൻപതുകാരന്റെ കാർഷിക വിളകൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് വെള്ളത്തിലായത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ബാങ്ക് വായ്പയാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി കാർഷിക രംഗത്ത് തുടരുന്ന മോഹനൻ നാൽപ്പതോളം ഏക്കർ പാട്ടത്തിനടുത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് ജോലിക്കാരുമുണ്ട് കൊള്ളിത്തണ്ടും വിത്തുകളും കിട്ടാത്തതാണ് മേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മോഹനൻ എന്ന മികച്ച കർഷകനെ ഇപ്പോൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലോഡ് കൊള്ളിത്തണ്ടിലാണ് ഇയാളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവനും പ്രളയം വന്നാലും എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടായാലും മണ്ണുമായി മല്ലിടുന്ന ജോലി തുടരുമെന്ന് മോഹനൻ പറഞ്ഞു കാർഷിക രംഗത്തുള്ള പലരും സഹായ ഹസ്തങ്ങളുമായി സമീപിക്കുന്നത് മോഹനന് ആശ്വാസമാകുന്നു വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചടവിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കാമെന്ന് ബാങ്കുകാർ പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും തയ്യാറായി കൃഷി വകുപ്പും സജ്ജമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മോഹനനെ ഇപ്പോൾ അലട്ടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രളയാനന്തര കൃഷിയെ വെള്ളത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യത പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നട്ടല് തകർന്ന കിടപ്പിലായ മകനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് രോഗിയും വൃദ്ധയുമായ ഈ അമ്മ ആറാട്ടുപുഴ പഴം പച്ചക്കറി സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് ഈ അമ്മയും മകനും കഴിയുന്നത് ഏഴു വർഷം മുമ്പുണ്ടായ ഒരു വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്നാണ് സുരേഷ് നട്ടല് തകർന്ന് കിടപ്പിലായത് മറ്റു മക്കളുണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി ഈ അമ്മ സുരേഷിന്റെ ഒപ്പമാണ് താമസം 
ചികിത്സയുടെ ആവശ്യത്തിനായി സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വിറ്റതിനു ശേഷം ഇവരുടെ താമസം വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു ഇവർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഉടമസ്ഥൻ വീട് പൂട്ടി പോവുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ആധാർ കാർഡ് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ആ വാടക വീട്ടിനുള്ളിലാണ് തിരുവനന്തപുരം വയനാട് തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള വർഷങ്ങളുടെ ചികിത്സയെ തുടർന്നാണ് സുരേഷിന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പോലും ആയത് പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കാനായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ചികിത്സയ്ക്കായി വയനാട്ടിലായതിനാൽ പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇതിനായി പലതവണ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ശരിയായില്ലെന്നും സുരേഷ് പറയുന്നു എനിക്ക് വയനാട് പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ റേഷൻ കാർഡ് പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിയറിങ് നടന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അന്ന് റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള കിട്ടിയില്ല അവിടെ നിന്ന് വയനാട് നിന്ന് രണ്ടു വർഷം രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വന്നതിന് ശേഷം പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പലതവണ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ റെസിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തൊരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് വാടക വീട്ടിലാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയും വീടുന്നില്ലാത്ത കാരണം റെസിഡൻസ് കിട്ടാത്ത ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് മൂന്നാല് തവണ തിരിച്ച് കൊണ്ടു സുമനസ്സുകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ അമ്മയും മകനും ടി സി വി ന്യൂസ് ചേർപ്പ ഇടവേള ജീവിത മാർഗം തകർത്ത പ്രളയ ദുരിതത്തെ മറികടക്കുവാൻ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടിയ അന്ധഗായകർക്ക് ടി സി വി വാർത്ത തുണയാകുന്നു വെള്ളാറ്റന്നൂർ സ്വദേശികളായ രാജു ഭാര്യ തങ്കമണി എന്നിവർക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സൌദി അറേബ്യ പുലിയന്നൂർ മലയാളി കൂട്ടായ്മ എന്നീ സംഘടനകളാണ് തുണയാകുന്നത് അന്ധ ദമ്പതികളായ തങ്കമണിയും രാജുവും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഗീത ട്രൂപ്പിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ജനറേറ്ററും വെള്ളം കയറി പൂർണ്ണമായി നശിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് നിരവധി പേരാണ് സഹായങ്ങൾ നൽകുവാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത് കുന്നംകുളം ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും സൗദി അറേബ്യ പുലയന്നൂർ മലയാളി കൂട്ടായ്മയും ചൊവ്വാഴ്ച ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറും സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വീടുപണി ചെയ്യുകയാണെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ലതിക സുഭാഷ് ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശി തൽസ്ഥാനം രാജിവെക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ ജില്ലാ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഐ ജി ഓഫീസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ സ്ത്രീപീഡന കേസുകളിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടുകളാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഐ ജി ഓഫീസിന് സമീപം പോലീസ് തടഞ്ഞു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ അനിലക്കര എം എൽ എ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുബൈദ മുഹമ്മദ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലീലാമ ടീച്ചർ യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലുശ്ശേരി സി ബി ഗീത തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു വലപ്പാട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി മധ്യവയസ്കൻ അറസ്റ്റിൽ വെങ്കിടങ്ങ സ്വദേശി രായമരക്കാർ വീട്ടിൽ ബഷീറിനെയാണ് വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വലപ്പാട് എസ് എച്ച്ഒ ടി കെ ഷൈജു എസ് ഐ പി ജി അനൂപ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ബഷീറിനെ പിടികൂടുന്നത് കൈ കാണിച്ചതോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പിടിവലിക്കിടെ പോലീസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സി പി ഒ ടി ആർ ഷൈന്റെ കൈക്ക് നിസാര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു സ്കൂട്ടറിൽ പൊതികളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു എ എസ് ഐ കെ എ ഹബീബ് സി പി ഒമാരായ ടി ആർ ഷൈൻ എ വി വിനോഷ് കെ കെ മാർട്ടിൻ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അൻവർ സാദത്ത് എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിലും തട്ടുകടകളിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പരിശോധിച്ചു തിളപ്പിച്ചറിയ 
കുടിവെള്ളം നൽകാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുകയും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും ഏഴായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി കുമരനെല്ലൂരിൽ യുവാവിന് സൂര്യാഘാതമേറ്റു ഒന്നാം കല്ല് അരങ്ങത്തുപറമ്പിൽ സുലൈമാനാണ് പൊള്ളലേറ്റത് ഉച്ചസമയത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം തോൾ ഭാഗത്ത് പൊള്ളി തൊലിയടർന്നതിനെ തുടർന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോയ പുന്നയൂർ സ്വദേശി മക്കയിൽ മരിച്ചു വടക്കേ പുന്നയൂർ വെളിയത്തുപറമ്പിൽ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള അബൂബക്കർ ഹാജിയാണ് മരിച്ചത് ഭാര്യയോടൊപ്പമാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് എത്തിയത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരിക്കവെയാണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരണം സംഭവിച്ചത് ഖബറടക്കം മക്കയിൽ നടത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കൈമാറാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമയുടെ അമ്മ കളക്ടറേറ്റിലെത്തി തൃശൂർ മഹാരാജ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുന്ന സഹായധനം കൈമാറാനാണ് കളക്ടറുടെ അമ്മയും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറുമായ രമണി എത്തിയത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് മന്ത്രിമാരായ പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എന്നിവർക്ക് കൈമാറി വാർത്തകളിലേക്ക് രോഗബാധിതനായിരുന്ന പിതാവ് മകളുടെ വിവാഹ പിറ്റേന്ന് അന്തരിച്ചു പുല്ലൂറ്റ് കണക്കൻ കടവ് പാറാശ്ശേരി വേലായുധൻ മകൻ അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ജയപ്രകാശനാണ് അന്തരിച്ചത് തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാധ്യമ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കത്തോലിക്ക സഭ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കുത്തൂർ ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പ്രൊഫസർ അലക്സാണ്ടർ സാം ജോയ് എം മണ്ണൂർ തുടങ്ങിയവർ ശില്പശാലയിൽ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു ഫേവർ ഫ്രാൻസിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി എന്നിവയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു ദൈവങ്ങൾ ആരാധനാലയത്തിലല്ല മനുഷ്യ മനസ്സിലാണെന്ന് മേജർ രവി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തൃപ്രയാർ ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ച സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൈലറ്റ് ദമ്പതികളായ ദേവരാജ് ഇയാനിയെയും ശ്രുതി ദേവരാജിനെയും ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്തത് ചെയ്ത നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ആതുര സേവനം നടത്തിയ ഡോക്ടർ സതീഷിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ തോമസ് വലപ്പാട് സി ഐ ടി കെ ഷൈജു കാട്ടൂർ എസ് ഐ ഇ ആർ ബൈജു കൈപ്പമംഗലം എസ് ഐ എ ജെ ജിനേഷ് തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ കൊടിയമ്പുഴ ദേവസ്വത്തിന് പ്രത്യേക പുരസ്കാരവും നൽകി പുത്തൂർ എട്ടാംകല്ല് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പി ജി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഇറിഗേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ എം ഷംസുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സന്ദർശിച്ചത് കനാലിന്റെ വശങ്ങൾ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കിട്ടി ബലപ്പെടുത്തും ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയതെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് കില വഹിച്ച പങ്ക് പ്രശംസനീയമാണ് ദുരിതം നേരിടാൻ സർക്കാരും ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നത് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ദുരിതം വരാത്ത ലോകത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനാകട്ടെ ഇനിയുള്ള ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രാജ്യമുദ്രയിലെ കേരള സമാജം സെക്രട്ടറി ജോൺസൺ ചാലുശ്ശേരിയും സംഘവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി സെന്റ് ജോൺസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും സമാഹരിച്ച അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റും മന്ത്രിക്ക് നൽകി വടക്കാഞ്ചേരി പാർലിക്കാട് റോഡിലെ ടാറിങ് വൻ ഗതാഗത കുരുക്കിന് വഴിവെച്ചു പഴയ റോഡായ പാർലിക്കാട് മിണാലൂർ റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ മത്സരിച്ച് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ പാർലിക്കാട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ ബസ്സുകൾ ഒന്നിച്ച് കയറി ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാനാകാതെ കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് ട്രെയിൻ വന്നത് യാത്രക്കാരിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ചിലർ ഭയന്ന് ബസ്സിൽ നിന്ന്
ലൈൻ ട്രാഫിക് തെറ്റിച്ചു വരുന്ന ബസ്സുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി കയ്പമംഗലം കൊപ്ര കളത്ത് യുവാവിനെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് കൊണ്ടടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാളെ കയ്പമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചിന്ദ്രാപിന്നി സ്വദേശി പാലക്കാട്ട് വീട്ടിൽ ഉമേഷിനെയാണ് എസ് ഐ കെ ജെ ജിനേഷും സംഘവും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രി കൊപ്രക്കളത്തായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കുരിക്കിഴി സ്വദേശി പുതിയ വീട്ടിൽ ബിലാലിനെയാണ് ആക്രമിച്ചത് ഈ കേസിൽ ഇനി മൂന്ന് പേർ കൂടി പിടിയിലാവാനുണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഉമേഷിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ഫോർ വീലറിന്റെയും ടു വീലറിന്റെയും ആക്സസറീസ് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായ ആട്ടോ ഗാർണിഷിൽ കാർ കാർഡിയ കെയറിന്റെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫ്രാഞ്ചൈസി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അമ്പലൂർ ഗോകുലം റെസിഡൻസി ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാർകാർഡിയാ കെയർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രഭാകരൻ ഗോപിനാഥൻ നിർവഹിച്ചു ആട്ടോ ഗാർണിഷ് പ്രൊപ്പറേറ്റർമാർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇന്ധനവിലയ്ക്കൊരു പരിഹാരമായി വാഹന എഞ്ചിനിലെ അധിക കാർബണിനെ നീക്കം ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ധനക്ഷമതയും പെർഫോമൻസും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കാർകാർഡിയാക് കെയറിലൂടെ സാധിക്കുന്നു വെറും മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ എഞ്ചിൻ അഴിക്കാതെ യാതൊരുവിധ കെമിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഉപയോഗിച്ച് അധിക കാർബണിനെ പുറത്തു കളയുന്നു ഇങ്ങനെ കാർബൺ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാൽ എഞ്ചിൻ ലൈഫ് ഇരട്ടിയാകുന്നു പൊല്യൂഷൻ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം വരെ കുറയുന്നു ഇന്ധനക്ഷമത പതിനഞ്ച് ശതമാനവും പെർഫോമൻസ് ഇരുപത് ശതമാനവും വർദ്ധിക്കുന്നു കാർകാർഡിയക് കെയർ മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങാത്ത എഞ്ചിനുകളിലും പ്രായോഗികമാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന ആരോപണം പരിശോധനയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളത്തിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ കൊള്ളയടി തുടരുന്നു ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പൊറുതിമുട്ടി ജനം മടക്കത്തറ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ടെണ്ടറുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതായി ആരോപണം നിഷേധിച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് വിനയൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യനെതിരെ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ സർക്കാർ നയത്തിനെതിരായ നിലപാടാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി പാലിയക്കര ടോൾ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം